ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രൈസി മാക്സ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിൻ്റെ മാത്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എല്ലാവരും ഒരു റഫ് ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിക്കോസ് മാത്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാനോ കണ്ടു പഠിക്കാനോ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻത്ത് വരെയുള്ള മാത്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ കയ്യിൽ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും വായിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ മാത്രമല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്നാണ് എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ സീക്വൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണിത് ഇതെല്ലാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് എല്ലാം ഫൈവ് വെച്ചിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസുകളുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം അതായത് നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വണ്ണിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യ സീക്വൻസ് ആണിത് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് നോക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ടു ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകത ഇത് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ടെൻ ആണ് തേർഡ് ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർത്ത് ടൈം ട്വൻറ്റി ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സിക്സ്ത്ത് ടൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസുകളുടെ കാര്യം നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നയൻ അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു നമ്പർ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ആയി മാറുന്നത് ഇത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഇത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ടൈം ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർഡ് ടൈം ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർത്ത് ടൈം ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ്ത്ത് ടേം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സിക്സ് ടേം ഏതായിരിക്കും സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം വൺ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഇതെന്താ സംഭവം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ത്രീ
ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ചുമ്മാ എഴുതുകയാണ് വെറുതെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടി എന്ത് സാധനമാണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സീ ഇത് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ മുൻപേ കണ്ടതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതിലിപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം ടെൻത്ത് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതാൻ പോകുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ സ്ക്വയർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് ഒരു എ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ദേ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സ്ക്വയർസിൻ്റെ തന്നെ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ എഴുതുന്നത് എ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു എ യൂണിറ്റ് സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഫോർ എ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇത് വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സീക്വൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം അതിനൊരു ഓർഡർ വേണം ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ പുറത്തോട് കാണുന്ന ഈ വലിയ സ്ക്വയറില്ലേ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ മിഡിൽ മിഡിലൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും അത് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ റെഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണിത് ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ കാണുന്ന സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഡയഗണല് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണല് ഇത് ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തന്നെയാണ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് വൺ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ദേ വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ വീണ്ടും എന്താണ്ടായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ വൺ ബൈ ടു ആയപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഈ സ്ക്വയറിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് മിഡിൽ പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അനോദർ സ്ക്വയർ വരച്ചു ദേ ഈ കാണുന്ന സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും നേരെ ഇതിന്റെ ഹാഫ
അപ്പൊ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വേറൊരു സീക്വൻസ് ഒരു മറ്റൊരു സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ ഫിസിക്സിലും ഓൾസോ ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വി സി ക്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ടീക്ക് പകരം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും അല്ല ഒരു ഓർഡറിൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും വീക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ടീക്ക് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടീക്ക് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടീക്ക് ത്രീ കൊടുത്താൽ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് വേറൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സീക്വൻസ് കാണാം അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് റെഗുലർ പോളിഗൻസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂടാതെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അതായത് നമ്മൾ റെഗുലർ പോളിഗൻസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് റെഗുലർ പോളിഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ റെഗുലർ പോളിഗൻസിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതൊരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആണ് അപ്പോൾ പെന്റഗണിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇവിടെ ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇടുന്നത് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് പെന്റഗൺ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് സൈഡ് സിക്സ് സൈഡ് സെവൻ സൈഡ് ഒക്കെ വരെയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ടൈമിനോട് കൂടി വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടും എന്നവർ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പോളിഗൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അത് ആരും മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് തന്നെ ആയിട്ട് എക്സെട്ര ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതും ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് വെറുതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഒരു നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെയും ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓൾസോ ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സീക്വൻസുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു കുറെ സീക്വൻസിന്റെ എക്സാംസ് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സാംസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലേക്ക് പോകാം സീക്വൻസുകളുടെ ഓൾജിബ്ര എങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസിൻ സീക്വൻസുകളെ കോമൺ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന
ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് ടു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു കൂടെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ടു ഇൻറ്റു കൂടെ നമ്മൾ ടു ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു ഇൻറ്റു കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നോക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര എത്രാമത്തെ ടൈം ആണ് പറയുന്നത് ആ ടൈമിനെ ആ ടൈമിന്റെ ആ നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻത്ത് ടൈം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ എൻത്ത് ടൈം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈം അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എൻത്ത് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടി തേർഡ് ടൈം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻത്ത് ടൈമിലും ആ ടു വേണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ നോക്കി ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് അത് വേരിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾക്കൊരു കോൺസെൻറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ആ എന്നിന് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഏത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആ ടൈം കിട്ടും ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും സെക്കൻഡ് ടൈം കാണാനാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇടണം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ കിട്ടി ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇടണം അപ്പൊ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇതിങ്ങനെ എൻത്ത് ടൈം എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് റെഫർ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻത്ത് ടൈം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടൈം എഴുതാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എൻത്ത് ടൈം എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എൻത്ത് എൻത്ത് ടൈം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സീക്വൻസ് നോക്കാം ദേ വൺ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോണെങ്കിൽ വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എക്സെട്രാ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എൻത്ത് ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇതിൽ ഈ വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏ അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇവിടെയും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ടൈം നമുക്ക് ടു കിട്ടണം എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ടൈം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ തേർഡ് ടൈം ആണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെ ജനറൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈം ഒക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നോ ആ ടൈമിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതുന്നു പ്ലസ് വൺ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻത്ത് ടൈം എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടൈം ആയപ്പോ ടു എഴുതി തേർഡ് ടൈം ആയപ്പോ ത്രീ എഴുതി
ടു ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന് പകരം നമ്മൾ ടു കൊടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടുന്നു ഇനി തേർഡ് ടൈം കിട്ടുമോ നോക്കാം തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു എന്നിന് പകരം നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഫൈവ് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ടൈം ശരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുകയെന്ന് ഇത് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ലോജിക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ലോജിക്ക് വരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം ത്രീ തേർഡ് ടൈം ഫൈവ് ഫോർത്ത് ടൈം സെവൻ ഇങ്ങനെ 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 കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം ത്രീ അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡും ത്രീയും അതുപോലെ ടൂവും ത്രീയും അതുപോലെ തേർഡ് ടൈം ഫൈവ് ത്രീയും ഫൈവും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ അങ്ങനെ വേണം നോക്കാം ഫോർത്ത് ടൈം സെവൻ അപ്പൊ ഫോറും സെവനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേമായിട്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആ ടൈംസ് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിൽ നമ്മളായിട്ട് എടുക്കുന്ന നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡപ്പ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ വിച്ച് ഇത് അടുത്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് റിമൈൻഡ് യുവർ വൺ ഓൺ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ അതായത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് വൺ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുക നമുക്കറിയാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ വൺ എങ്ങനെ റിമൈൻഡർ കിട്ടും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതായത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വൺ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ അതെല്ലാ കേസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നോ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടേണ്ടത് ആ നമ്പർ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സിക്സ് സിക്സിനോട് വൺ കൂട്ടിയാൽ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെവനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നയൻ നയനോട് വൺ കൂട്ട വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ടെൻ ടെന്നിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ റിമൈൻഡർ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും നമ്മൾ ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി ഈ സീക്വൻസിനകത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തന്നെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ നോക്കി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വരുള്ളൂ ഈ വൺ വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വണ്ണാരും വിട്ട് കളയരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് റിമൈൻഡ് വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണത് വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടി എക്സെട്ര ഇനി ഇതിന്റെ എന്ത് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കേസിലത്തെയും കാര്യം കേസിലും അല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വ
ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതിൽ അടുത്ത അടുത്ത ടൈമിനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇത് സെവൻ ഇത് തേർഡ് ടൈം ആണല്ലോ തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രീ കൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ കിട്ടി നയൻ മൈനസ് ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു ദേ ഇവിടെയും ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ സെവൻ ആ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏ കൊള്ളാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ടെൻ കിട്ടുമോ നോക്കി നോക്കാം ടെൻ എത്രാമത്തെ ടൈം ആണ് ഫോർത്ത് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഡേ ട്വൽവിനെ നമുക്ക് ഇതേ ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് പാറ്റേൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈമും കൂടി മുന്നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കാം എന്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ടൈം ഏതാന്ന് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ടൈമിനെ ത്രീനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നയൻ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എന്ത് ടൈമിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എൻ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരേ കാര്യമാണ് മൈനസ് ടു എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ടു മൈനസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്രയും മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നോക്കാം ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത സീക്വൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് വൺ ലെവൻ ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ എക്സെട്ര ഇനി ഇതിന്റെ എന്ത് ടൈം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഇലവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടൈം എങ്ങനെ ടൂവിനെ ലെവനിലേക്ക് എത്തിക്കാന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം അതായത് ടൂവിനെ നമ്മൾ ഈ ടൂവിൽ നിന്നും ടൂവിൽ നിന്ന് വൺ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആണ് ആ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഈ ടെന്നിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ലെവൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ലോജിക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സീക്വൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സീക്വൻസുകൾക്കും ഓൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാത്തിന്റെ എൻത്ത് ടൈമിന്റെ എക്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നോക്കുക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സീക്വൻസുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരുവിധം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇത് സെറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോ ടൈമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്യൂട്ട് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന് ഇപ്പോൾ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു നോക്കാം അതായത് ഇവിടുത്തെ തേർഡ് ടൈം നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മീൻസ് ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ നമ്മൾ തേർഡ് ടൈം കിട്ടി ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാമെന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു മൈനസ് നയന്റെ കേസ് വെച്ച് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സെയിം സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ
11 plus 5 is 16, 16 plus 5 is 21, etc. Now, so, this is easy to do sequence. 5 add is the sequence. Where they, uh, in the area, complicated sequence of numbers ending in 1, no, 6. Okay. But, here is one difference. One very simple sequence. How many times do you have to do this? No, go. But, I have to do this. N minus 1 into 5 plus 1. We have to check it. 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 Now, we have to check it. 4 is the same. 4 is the same. We have to check it. N in varam 4 would come 4 minus 1 that is 3 and the varum 3 into 5 and the varum turning 15 and 15 plus 1 and the varum into the 60. Now we get the first time mark in check here. First time check here. N minus 1. That is the first time either day. N in the number 1 could come. 1 minus 1 and the varum into 3 and 0 and 0 are good and the multiplies here. That is 0 and 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 0. நமுக்கு first time கிட்டி, one கிட்டி இருக்கின்னும். அப்பு நம்மடை end time இதுந்து n minus 1 into 5 plus 1 நான்னானம். இதன் நமுக்கு மட்டிரு இதிலோ கேடுதாம் பெட்டுந்து இருக்கும். இது algebra நம்மல் படிக்கிமா சத்தியம் வாண்ணம் நமுக்கு பலரி இதில் பல methodsல் நமுக்கு கேடுதாம் பட்டும். சில sequenceல் எல்லா நீங்களும் கண்டு விடுக்கு என்தையிலும் இ 1-11-21 டைக் காரியாரி மரக்கண்டா கிட்டும் நோறு கமண்ட் போக்சில் கமண்டியானம். அப்போம் இத்திரையி சீக்கின்சு அவளக்க மனிச்சிலாயின் தோது நீங்கள் கூடுதில் அல்ஜிப்பிரும் நீங்கள் கண்டு விடிக்கான் சிரமிக்கினம் இதோடு கொடி நானி செக்சன் நிருத்தாம் போவானே காரணம் வேறு நல்ல ஒரு பாட்டு படிப்பிக்கின் இல்லா இப்பு நம்மல சீக்கின் சந்தான்து மனிசிலாயி சீக்கின் சின்டை ஓல்ஜிப்பர் எங்கினியானா அதின்டை எந்து டைம் எங்கினியானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானானான
ഇത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ദേ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർസ് ആണ് ഇത് ക്യൂബ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിനും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പൊ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലാത്തവയൊക്കെ എന്താണ് അവ വെറും സീക്വൻസുകളാണ് അവ ഒരിക്കലും അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അരിത്മറ്റ് ആ സീക്വൻസുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോ ഇത്രയും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ സെക്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇനിയും മുൻപോട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ മുന്നിലിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ബോറടി തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാനൽ ചാനലിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രേസി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്